Hello and welcome back to My360 English. Oggi voglio condividere con voi 5 trucchi facilissimi per evitare 5 degli errori più comuni che sento fra studenti d'inglese. Let's do it! Number one. Se vuoi dire in inglese una frase tipo vado in Spagna, noi diciamo I'm going to Spain, not in Spain, ok? I'm going to the cinema. I'm going to the cinema, going to work. Se c'è mai movimento o direzione con um, il verbo go, sarà to, um, not in. I'm going to England next week. Number two. Se vuoi indicare una persona eh, con un pronome, in inglese usiamo quelli degli oggetti, non soggetti, ok? Quindi chi vuole quest'ultimo trancio di pizza? Ovviamente io. Ma come si dice in inglese? Non sarebbe I come il soggetto, ma... That's right, me, ok? O per indicare una persona, like lei o lui, Sarebbe him o her, a meno che non vogliamo usare una frase intera. Um, who is the actor from Star Wars? Chi è l'attore di Star Wars? Him. Poi, he is the actor from Star Wars. He is the actor from Star Wars. Quindi, se vuoi usare un pronome per indicare una persona, usiamo gli oggetti, non i soggetti. Number three, l'uso della forma interrogativa quando in realtà non è una domanda. Um, prendiamo la frase non so che cosa sia. Non so che cosa sia. Questo non è una domanda, è un'affermazione. Non so che cosa sia. Quindi in inglese come, come, si, come si direbbe? I don't know what it is. I don't know what it is. Non c'è bisogno di fare I don't know what is it. Perché non è una domanda. Non devi usare la, la forma interrogativa, anche se c'è una di queste parole che usiamo spesso per le domande what, where, who, why, when. Um, resist the temptation, resist the temptation to use la forma interrogativa, ok? Non c'è bisogno. I don't know what it is. Number four, questo è facile, questo è, questo è solo una, una questione di pronuncia. Can and can't. Can and can't, ok? Spesso sento can't, anziché can't. Can corta come una italiana, can, e poi can't, come se ci fosse una, una piccola R nascosta che in realtà non c'è. Come quella di macchina, car, o lontano, fa. C'è quella cadenza un po' più lunga. Can, can't. Number five, the double negative. Se ti faccio la domanda Uh, cosa hai fatto questa settimana? What did you do this week in English? Magari la, la risposta è niente. Nothing, ok? Va benissimo. Niente vuol dire nothing, è giusto. Però se vogliamo usare niente in una, in una frase più lunga, I didn't do anything. Non puoi dire I didn't do nothing. I didn't do nothing, perché non puoi avere due negazioni insieme, ok? I didn't do anything. Easy! Ok, spero che questi trucchi siano utili per voi. And uh, see you next time. Ci vediamo alla prossima. Ciao for now!